മദർ ഫാദർ ഗംഗിനെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ അപേക്ഷയാണ് എന്റെ മമ്മ ഉടനെ എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് എന്റെ മമ്മ വന്നെത്തുന്നതിന് സാക്ഷിയവൻ അങ്ങ് അങ്ങ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ഇല്ല ലോറ ഞാൻ പോകുന്നില്ല നിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന് മുന്നിൽ ചെകുത്താൻ മുട്ടുമടക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണണം നിന്റെ മമ്മ ചെകുത്താന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും മോചിതയായി ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന മുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷിയാവുക എന്നത് എന്റെ ദൗത്യമാണ് കർത്താവ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് സ്വന്തം മാതാവിനെ പാപജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു മകൾ നടത്തുന്ന ജീവബലി അവിശ്വസനീയമല്ലേ ഫാദർ എന്റെ മനസ്സ് ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിക്ക് മുമ്പിൽ കുമ്പിട്ടു പോവുകയാണ് ഫാദർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണം കൺമുമ്പിൽ കാണുന്നതിന്റെ വേദനയാണ് ഈ ദിവസത്തിന് പോലും അന്തരീക്ഷം ആകെ മൂടിക്കെട്ടിയിരിക്കുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ തളർന്ന ശബ്ദത്തിന് പോലും ഒരു വിശുദ്ധിയുണ്ട് അതെ ഫാദർ ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതം ഒരു വിശുദ്ധയുടെ ജീവിതം തന്നെയായിരുന്നു ചിലിയിലെ ആഭ്യന്തര കലാപത്തിൽ ഭരണപക്ഷത്തോട് കൂറ് പുലർത്തിയിരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു ലോറയുടെ അച്ഛൻ ക്യാപ്റ്റൻ ജോസഫ് മറുപക്ഷം വിജയം നേടിയപ്പോൾ അവർ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം രാജ്യത്തു നിന്നും പലായനം ചെയ്തു ക്യാപ്റ്റനോടൊപ്പം ഭാര്യയായ ഡോണ മേഴ്സിഡസും കൈക്കുഞ്ഞായ ലോറയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ടെമുക്കോയിലേക്കാണ് പോയത് അവിടെ ഡോണ ചെറിയൊരു തുന്നൽക്കടയിൽ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിതം നയിച്ചു അതിനിടയിൽ അവർക്കൊരു മകൾ കൂടി ജനിച്ചു താമസിയാതെ ജോസഫ് രോഗബാധിതനായി മരിച്ചു ഡോണ അധികകാലം അവിടെ താമസിച്ചില്ല അവർ തന്റെ മക്കളെയും കൊണ്ട് മറ്റൊരു പട്ടണമായ ജുനുനിലേക്ക് യാത്രയായി
ഞാൻ മാനുവൽ മൊറ ജുനുലിലെ ഒരു റാഞ്ചിൻ്റെ ഉടമയാണ് നിങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ കണ്ടതായി ഓർക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പുതിയതാണ് ഒരു തൊഴിലന്വേഷിച്ചെത്തിയതാ അങ്ങനെയെങ്കിൽ സുന്ദരിയായ ക്ഷമിക്കണം പേര് ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ ഡോണ മേഴ്സിഡസ് ക്യാപ്റ്റൻ ജോസഫ് ഡൊമിനിക് ബിഗുണയുടെ ഭാര്യയാണ് ഇതെന്റെ മക്കൾ സുന്ദരിയായ ഡോണ മേഴ്സിഡസിന് മക്കൾക്കും എന്റെ ജുനുലിലേക്ക് സ്വാഗതം പക്ഷെ നിങ്ങളെ തനിച്ച് ജോലി തേടി അലയാൻ പറഞ്ഞേച്ച നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഒരു ക്രൂരൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാതെ വയ്യ അങ്ങനെ പറയരുത് അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു ദൗർഭാഗ്യം കാരണം അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി ഓ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി കണ്ടെത്താനും ജുനനിൽ മാന്യമായി ജീവിക്കാനും ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം വളരെ ഉപകാരം എങ്കിൽ വരും എന്റെ ഉറക്കം വരുന്നില്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും താമസം മാറ്റിയാലോ ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റി എന്റെ കുഞ്ഞിന് എനിക്ക് അയാൾ ഇഷ്ടമല്ലാതെ തന്നെ ആരെ ആ മോറെ അയാൾ എന്തിനാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് എന്താ ലോറ നീ ഇങ്ങനെ വിവേകം ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നത് ജുനിൻ പോലെ ഒരു അന്യരാജ്യത്ത് കഴിയണമെങ്കിൽ മോറയെ പോലെ ഒരാളുടെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമല്ലേ മമ്മ എന്തൊക്കെ ന്യായം പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് അയാളെ ഇഷ്ടമല്ല അയാൾക്ക് ചെകുത്താന്റെ മുഖാണ് കിടന്നുറങ്ങു ലോറ ദേ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ മുതിർന്നവരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്റെ രാജകുമാരിയുടെ മുഖം മ്ലാനമായിരിക്കുന്നല്ലോ അത് അങ്ങ് ഇടയ്ക്കിടെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആളുകൾ എന്ത് കരുതും ഓ അങ്ങനെ എന്നാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നേയില്ല പോരെ ഞാൻ എന്റെ ഡോണ മേഴ്സഡസ് രാജകുമാരിയെ എന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് ഇനി എന്റെ കൂടെ അവിടെയാണ് നിന്റെ താമസം അപ്പൊ ആളുകൾക്കൊന്നും പറഞ്ഞെടുക്കാനാവില്ലല്ലോ എന്താ സന്തോഷമായില്ലേ എന്റെ പൊന്നു മോളെ മമ്മയുടെ അവസ്ഥ നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മമ്മ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണ്ട മോറ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ അയാൾ സമ്മതിക്കില്ല മമ്മ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ ചെകുത്താനോടൊപ്പം അയാളുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കാൻ ഞാനില്ല മമ്മ ഒരു കാര്യം ചെയ് എനിക്കും ജോലിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്ക ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ബോർഡിങ്ങിൽ നിന്ന് പഠിച്ചോളാം എന്റെ കുഞ്ഞെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നാണ് നീ എന്നെ കര കയറ്റിയത് ലോറ ഈശു വിഷയക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇതാണ് മൂത്തവൾ ലോറ ഡർ കാർമൽ വികോണ ഇത് ഇളയവൾ ജൂലിയ അർമെന്റ വികോണ വരും ലോറ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫീസ് മാത്രം വാങ്ങിച്ച നിങ്ങളെവിടെ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് മദർ സമ്മതിച്ചത് നന്നായി പഠിക്കണം മമ്മയുടെ കാര്യം ഓർത്ത് വിഷമിക്കരുത് പിന്നെ ജൂലിയ അവളെ നന്നായി നോക്കിക്കൊള്ളണം ദൈവാനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ 
ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇന്നലെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് മിടുക്കികൾ വിവാഹം പവിത്രമായ ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ വിവാഹ ബന്ധങ്ങളും ക്രിസ്തീയാചാരപ്രകാരമായിരിക്കണം ആചാരബന്ധമായ വിവാഹത്തിലൂടെ അല്ലാതെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കരുത് ആചാരപ്രകാരമല്ലാതെ അങ്ങനെ താമസിക്കുന്നത് എന്താണ് അതെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് വെറും പാപമല്ല കടുത്ത പാപമാണ് മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറന്നേക്കും കർത്താവിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുക എല്ലാറ്റിനും പരിഹാരമുണ്ടാകും സിസ്റ്ററിന്റെ കൂടെ ചെല്ല് അല്പനേരം പള്ളിയിൽ പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്ക് വരൂ കുട്ടി മാതാവിനോട് എപ്പോഴും ഭക്തിയുള്ളവളായിരിക്കണം എന്താ ലോറ വരൂ എന്താ കുട്ടി മദർ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് പറയൂ കുട്ടി മദർ അവധിക്കാലത്ത് എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോവാൻ പേടിയാ മിസ്റ്റർ മോറ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കും എനിക്ക് അയാളെ പേടിയാ നോക്കൂ കുട്ടി നീ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട കർത്താവ് നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് അവധിക്കാലത്ത് സ്കൂളിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും നാട്ടിലേക്ക് പോകും വിഷമിക്കണ്ട കുട്ടി ധൈര്യമായി വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ ജൂലിയാ ഇതാര് ലോറ കൊച്ചോ ഇങ്ങ അടുത്ത് വന്നേ ഞാനത് ശരിക്ക് കാണട്ടെ എന്റെ മോളെ വാ നോക്കൂടോണ നമ്മുടെ മോളൊരു സുന്ദരി കുട്ടിയായില്ലേ ലോറ നീ അകത്തേക്ക് ചെല്ല് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാ പഠിക്ക ശരിയാ എന്റെ മോൾ ചെന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കും ചെല്ല ജൂലിയ നമ്മളെ കുട്ടികളെല്ലാം അങ്ങ് മിടുക്കികളായി അല്ലേ ഡോണ ദയവ ചെയ്ത് എന്റെ കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഏയ് ഡോണ നീ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് 
ശരിക്കും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നീ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് കുഷ്ഠരോഗികളെ പരിചരിച്ചിരുന്ന ഒരു ഫാദറാണ് അത്ര അവരുടെ ഗുരു ഡാഡി ഡോൺ ബോസ്കോയെ പോലെ അനാഥരുടെ ഉയർച്ച അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്നിട്ട് എവിടെ മേഴ്സി സിസ്റ്റർ വാ കാണിച്ചു തരാം ചിലപ്പോ രണ്ടു മാസത്തിനകം എനിക്ക് കൊളംബിയയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും ഉള്ള അത്രയും കാലം വേദപാഠ ക്ലാസ്സുകൾ സിസ്റ്റർ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി കുട്ടികൾക്ക് അത് പുതിയ അനുഭവം ആകും ആ ലോറ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയോ ഇത് സിസ്റ്റർ റോഡിക്സ് ഫ്രം കൊളംബിയ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പിന്നെ ലോറയെ അറിയിക്കാൻ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ലോറയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് സുഗന്ധവും സൗന്ദര്യവുമായിട്ടാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സുഗന്ധവും സൗന്ദര്യവും ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും ഓരോ ധർമ്മങ്ങളും ഉണ്ട് അവനവന്റെ ധർമ്മം കണ്ടെത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നത് ഉം എന്തായാലും അവരെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഉം എന്തുപറ്റി സിസ്റ്റർ എനിക്കൊരു ജന്മാഭിലാഷമുണ്ട് എനിക്ക് സിസ്റ്റർ പോലെ ഈ തിരുവസ്ത്രം അണിയണം എന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടിയായി ഈ ലോകത്തിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യണം അത് എനിക്കൊരു വൃദ്ധം പോലെ ചെയ്യണം മിടുക്കി കുട്ടി നിന്റെ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു തീരുമാനമാ സിസ്റ്റർ ഒരു നിമിഷം ലോറ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരൂ കുട്ടിയോട് എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടിയാവുക എന്നത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് കുട്ടി അതിന് അർഹയുമാണ് പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ സഭയ്ക്ക് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് ലോറയുടേത് പോലുള്ള കുടുംബ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും തിരുവസ്ത്രമണിയാനാവില്ല തിരുവസ്ത്ര സ്വീകരിക്കാൻ എന്നെക്കാളി യോഗ്യത ഉള്ളവളാണ് ഇല്ല മേഴ്സി എന്റെ മമ്മ പാപത്തിൽ മുങ്ങിയ ജീവിതം നയിക്കുന്നിടത്തോളം ഞാൻ അതിന് യോഗ്യല്ല നീ ഇങ്ങനെ നിരാശപ്പെടാതെ നമുക്ക് മേലധികാരികളോട് സംസാരിക്കാം നിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് ഒരിക്കലും കർത്താവ് എതിരെ നിൽക്കില്ല കർത്താവ് എന്റെ മമ്മയെ പാപജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണമേ അതിന് പകരമായി എന്റെ ജീവൻ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ മെൽ നൽകുകയാണ് ലോറ കർത്താവായ യേശുവെ അങ്ങയുടെ പാദമൂത്ത ഞാൻ എന്തുമാത്രം കൊതിക്കുന്നുവെന്ന സകലത്തിന്റെ നാഥ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ
ಕರ್ತವೆ ಕರ್ತವೆ ಎಂದೆ ಕರ್ತವೆ ಈ ಅವಧಿ ಕಾಲ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟೇ ಅವಧಿಯಾಯಿರು ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಆಘೋಷಂ ಪದವಿಲ್ಲದ ಆಳುಗಳು ಉಂಡಲ್ಲೋ ನೀವು ಅದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಿಕೆಂಡ ವೇಗಂ ಕಡೆ ನೋರ್ಗಾ ನೋಕ ನೀವು ಇಪ್ಪ ಮನಸಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರಕ್ಕೆ ಎಂದನಾನ ಇಂಗೇ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಘೋಷ ಆ ಎನಿಕ್ಕೆ ವಳರೆ ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ದಿವಸ ಆನ ಪರಯು ಹೋರಾ ಎನಿಕ್ಕೆ ಎಂತ ಆಘೋಷ ಉಡೆ ಜುನೂಲ್ಲ ರಾಜಾವೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಮೋರಾ ನಿಮ್ಮಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾರಣ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಣು ಉಡೆ ಅದೆ ಅದೆ ಎಂದೆ ಭಾವಿಲೆ ಸುಪ್ರಧಾನಮಾಯ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಮೋರಾ ವಿವಾಹಿತನಾಗನ್ ಪೋ ಏ ಮೋರಾ ಅಬದ್ಧಂ ಕಾಣಿಕರದ ನಿನ್ನೆಕಲ್ ಪ್ರಾಯಂ ಕೂಡಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಇನ್ನೆ ಆ ಡೋಣ ನಿನಕ್ಕ ಸೇರ್ನ ಪೆಣ್ಣೆ ಅದೆ ಅದೆ ನೀ ಮಂಟ್ರ ಕಾಣಿಕರದ ಮೋರಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಬದ್ಧಿಯನ್ನ ಡೋಣೆ ವಾಗಿಕ್ಕು ನಿಂಗಲ್ಕೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಕಾನ್ ಪಟ್ಟತ ಮಹತಾಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಾನು ಚೇಯಂ ಪೋ ಪರಯೆ ಮೋರಾ ಎಂದೆ ಪಾಜಕಾರಿ ಡೋಣ ಮರ್ಸಿಡಸ್ ಇಂದ ಮಗಳ್ ಲೋರಾ ಡೆಲ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ವಿಗೋಣೆ ನಾನು ವಿವಾಹಂ ಚೇಯಂ ತೀರ್ಮಾನ ಚೇಯಂ ಸುಹೃತ್ತುಗಳ ಮುನ್ನಿ ವಚ್ಚ ನೀ ನಾಣ ಕೆಡ್ತಿರದು ಕಮ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ ಮಾಡಿ ಕೊಡ ಮಾಡಿ ಕೊಡ ಮಾಡಿ ಕೊಡ ಕೊಂಡು ಬಾ ಅವರೇ ಈ ಲೋರಾ ರಾಜು ಮಾರಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅದೇ ಡಾನ್ಸ್ ಲೋಚಿಕ್ಕೆ ಬೋರಾ ಬಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಸರಿಕ್ಕೆ ಲೋರಾ ಇದು ಜುನಿಲ್ಲೆ ರಾಜ ಅವನೆ ಕಲ್ಪನೆಯಾನ ಕಮ್ ಆನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥಂ ಚೇ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎನ್ನು ಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜುನಿಲ್ಲೆ ರಾಜ ಅವನೆ ಭಾರ್ಯ ಅವನ ಹೋಗುವ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ನೀ ಕಮ್ ಆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ನೀವು ಒಬ್ಬ ನರ್ತೆ ಚೇ ಎನಿಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾನ ಆನ ಅನುಸರಿಚಿಲ್ಲೋರಾಜಕುಮಾರಿ
കുറച്ച് ദിവസമായി ഞങ്ങൾ കോൺവെന്റിലായിരുന്നു അസുഖം ഭേദാവാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയത് ഈ മരുന്ന് ഉള്ളിൽ ചെന്ന് ഒരാഴ്ചക്കകം എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ഭേദമാവും ചികിത്സയൊക്കെ മതി ഇനി എല്ലാം എന്റെ ബംഗ്ലാവിൽ ലോറ എഴുന്നൽക്ക് ഞങ്ങളുടെ മനസമാധാനം കളയാനാണോ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടും ഇല്ല മോറ ഇവിടുന്ന് പോ നിന്നെ ആര് ക്ഷണിച്ചു ഞാൻ ക്ഷണിച്ചത് ലോറയാ എന്റെ രാജകുമാരിയെ ഇല്ല ഞാൻ എവിടേക്കും വരുന്നില്ല നീ വരും മോറ നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും നീ എന്താടി കരുതിയത് നിന്നെ ഞാൻ മിന്നു കെട്ടി വാഴിക്കുന്നോ എനിക്കൊരു തടസ്സമായി വരാൻ നിൽക്കരുത് മനസ്സിലായോ ലോറ എഴുന്നേക്ക് വാ വാ എഴുന്നേറ്റ് നാണമില്ലേ നിനക്ക് ഇത്തിരി പോലെ പെങ്കോശിനെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഇനി നീ അവളെ തൊട്ടാൽ ഇന്നെ ഞങ്ങൾ അഴിയണ്ണിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെലവാക്കിയത് ആയിരങ്ങളാ അതെനിക്ക് തിരിച്ചതാ അതിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് എന്റെ ബംഗ്ലാവിൽ കഴിഞ്ഞോണം ഇനിവിടെ നിർത്തിയ ശരിയാവില്ല കോൺവെന്റിനടുത്തുള്ള ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് മാറ്റണം സിസ്റ്റർ റോസും സാറയും ആ സമയത്ത് അവിടെ എത്തിയത് ഡോണയ്ക്കും മക്കൾക്കും ഒരു വലിയ ആശ്വാസമായി പാവം കുട്ടി ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിക്ക് ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ താങ്ങാനാവുന്നതിലേറെ പീഡനങ്ങൾ അവൾ ഏറ്റുവാങ്ങി കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും ഒരു മാലാഖ തന്നെയാണ് ലോറ ഫാദർ ലോറയുടെ അമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് വരൂ ലോറ എന്റെ മോളെ ലോറ കർത്താവ് എന്റെ മോൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന പാവങ്ങൾക്ക് എന്റെ മോള് മമ്മിയുടെ കണ്ണീൻ്റെ ഉപ്പ എന്നോട് സാക്ഷി പറയുന്നു മമ്മിക്ക് ശരിക്കും പറ്റത്ത പോണ്ട മെഴുകുതിരി പോലൊരുകി എന്റെ മോള് പകർന്ന വെളിച്ചത്തിൽ ദൈവത്തിലേക്കുള്ള വഴി മമ്മയ്ക്കിപ്പ ശരിക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇനി മമ്മയ്ക്ക് തെറ്റില്ല
ലോറ തെളിയിച്ച പ്രകാശത്തിൽ ഡോണ തൻ്റെ ഇരുളടഞ്ഞ പഴയ വഴിവിട്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മോറ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ ലോറയെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു